Anurag Thakurji, Secretaries from the Ministry, Friends from the Media. After the announcement of fiscal stimulus package of Rs. 20 lakh crore by the Honorable Prime Minister yesterday, the Finance Minister is going to share the details of the package under mission Atam Nirbhar Bharat. First, the Honorable FM and MOS will brief, then we will take some questions from you. Over to Finance Minister. Good afternoon. I'm sure all of you will have uh, heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. And these discussions were held at various levels, at, with various ministries, and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office. And the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. Essentially, this is to spur growth and to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in uh, the four languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarbu Bharadam in Tamil, Suya Adaritta in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Alam Avalambitta in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atma Nirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on five important pillars. Five important pillars, the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography and demand. So if these are the five pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language, factors of production, all of us know that we've been hearing it, land, labor, capital and enterprise. Today, we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity, and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing, uh, you know, uh, compliance and regulations being due diligence observed and so on. And in this, the intention is to build brands, the intention is also to take local brands, local brands 
and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has uh, put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look in words and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe. The way in which the Prime Minister rightly pointed out, the production of PPE and masks and uh, also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the cap capability, we have the enterprise to build such capabilities and help the world with it. And therefore India shall continue contributing to the globe. Uh, you've also been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech, you've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19, regime was a listening, was a sensitive and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now. Even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar. If I were to group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to talk about the poor, we had the DBT-based reforms, based on which today, as we look at the migrants, look at the poor, look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives, the DBT enabled us to directly put money into their accounts and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money and therefore that reform based on Jandan accounts, based on Aadhaar and based on mobile technology has brought a revolution in this country which many countries do recall now and many of them are not able to do it although India is able to do it. So for the poor, the DBT, the micro-insurance schemes, PM Awaz Yojana, Ujwala Yojana, again something which has made it possible for people to have free cooking gas in the last three months. It wouldn't have been possible to reach out to the poor to have their cooking gas given unless the Ujwala scheme was so successfully implemented. Swachh Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat. And therefore for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. If I were to talk about agriculture in the same spirit, PM Fasal Bhima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come off handy, that we were able to front load the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise it wouldn't have been possible. Creating new fisheries department, Krishi Sinchai Yojana, we're all aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, talking of business and also trying to bring in better business environment. PSB cleanups happen, public sector banks clean up after a heavy load of phone banking resulting in NPAs. Public sector banks recapitalization, FDI liberalization, ease of doing business reforms which were taken down to the third level of administration governance, IBC reforms, GST reforms and today because of the GST reforms you are able to see what impact lockdown is having on small and medium businesses. And finally reforms in other areas, very quickly to recall, National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms which resulted in India becoming a power surplus country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine sector. These are all things which I would want to recall here before we talk about what we are 
offering in the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. Namaskar. COVID-19 me देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग आज वो आत्म भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे यहां तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयां तक पहुंचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है यही नहीं सबसे पहले कोविड नाइन्टीन को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े उसको कोई दुख तकलीफ ना हो और एक लाख सत्तर हजार करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था और यही नहीं कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाए तो उसकी भी छूट तीन महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला देश के करोड़ों लोगों को तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके पांच स्तंभ की उन्होंने बात की है फाइव पिलर्स की बात की है जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा जो आधुनिक हो और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सके उस लायक हम बनाए वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जो का माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले छह वर्षों का दिया है मैं यही कहूंगा बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसके विस्तार में हम लोग जानकारी दें तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स छह वर्ष भी होती रही अब भी होगी जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा सर ब्रॉडली एक्सप्लेन अबाउट द रिफॉर्म स्टेप्स विच वे टेकन 
during uh, the previous uh, 14 to 19 tenure of this government and after the 2019 elections the july budget was presented post that immediately in this very hall we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of the hour the need of uh, need which was felt by the smes and many others and all this only to underline the fact that you are speaking with a sensitive a responsive and a government which believes in consultation so then after that the budget of february 2020 was presented but soon after came corona and after uh, the parliament session was concluded within hours of the announcement of the lockdown the pm garib kalyan package was announced about which mos has briefly referred the numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that 52606 crores into dbt account of 41 crore bank account holders the jandan account holders 18000 crore worth grain and pulse transfers happened in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed costing 69 crores uh to sorry to 69 crore account pass um ration card holders 71738 metric tons of uh pulses have been distributed to 6.25 crore card holders aside from this non card holders have also been distributed grains and i mentioned a, go, a minute ago about the ujwala scheme which helps help distribution of free cylinders divyang and old age pensioners have all been also given assistance so after the lockdown within a couple of hours meaning within a day or two we came with that announcement of the garib kalyan uh, package with that there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in beginning today i come over to speaking about today beginning today for the next few days i shall be coming with this entire team before you to put out the details of the vision which ppm has put forth yesterday so pm's vision for a self reliant india will we will come with the details in various tranches beginning today and we shall not forget in each of the tranches that we are talking about that we do have a responsibility towards the poor of this country towards the needy of the country towards the migrant workers of this country the divyang and the aged so the the, the tranches will of course be for all our convenience suitably bringing grouped items which have some correlation alongside you also had the reserve bank of india coming up with a lot of uh, liquidity infusion about which the data which will be shared with you all will go into greater detail about the quantum that they came up with the ltros and the tltros i'm not getting into it so that you'll get the data but we are not going into it we also ensured the revenue secretary is here we also ensured that 18000 crores of refunds through a special drive were given for all the income tax uh, taxpayers drawback were also given the payments so the intention being liquidity should be in the hands of the people uh for all those who have up to 5 lakhs of refund dues we cleared it 14 lakh taxpayers have benefited because of that so with that said today the trans has about 15 different measures 15 different measures six of which which pertain to the micro small and medium enterprises kutir lagu udyog ke liye 
छह ऐसे कदम हम उठाएंगे टू रिलेट टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड टू रिलेट टू द एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द एम एफ आईज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वन रिलेट्स टू डिस्कॉम्स वन रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स वन रिलेट्स टू रियल एस्टेट एंड थ्री आर टैक्स मेशर्स दैट वी टेकन सो आई गेट इन टू द डिटेल ऑफ टूडेज ट्रांस ऑफ अनाउंसमेंट्स आई सेट देर आर सिक्स मेजर स्टेप्स फॉर द एम एस एम ईज द फर्स्ट वन देर इज अ कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन फॉर एम एस एम ईज विच इज बींग प्रोवाइडेड दिस विल गिव फैसिलिटी अप टू थ्री लैक क्रोर्स ट्वेंटी फाइव क्रोर आउटस्टैंडिंग फॉर दो एम एस एम ई यूनिट्स फॉर होम ट्वेंटी फाइव क्रोर इज द आउटस्टैंडिंग लोन और हंड्रेड क्रोर्स हु टर्न ओवर इज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस दीज लोन्स विल हैव अ फोर ईयर टेन ऑर एंड दे विल बी अ मॉरिटोरियम गिवन फॉर ट्वेल्व मंथ्स दीज आर गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट क्रेडिट गारंटीड ओवर uh as a cover given to banks and nbfcs on principal and interest so this is going to be available till 31st october 2020 there are no guarantee fees no fresh collaterals required so i guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया पिछले महीने भी और इस महीने भी इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति पांच पांच किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया एक किलो और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए पांच पांच सौ रुपये हजार रुपये उनको टोटल डाला गया इसके अलावा जो साढ़े बीस करोड़ जनधन योजना खाताधारक थे ऐसे इकतालीस करोड़ खातों में भी बावन करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है आठ करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में तीनों महीने एक एक सिलेंडर देने की बात हुई थी जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए यहां तक कि जो पीएम किसान के लिए भी दो हजार रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है आम आदमी की बात है कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए घर से बाहर नहीं जाते थे तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी तीन महीने आगे बढ़ाया गया जिससे उसको लाभ मिला है आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है जिससे पूरे देश को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की जरूरत पड़ी तो उसको किया है एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग जो है इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी इन सब के लिए क्या किया जाए ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है कुटीर उद्योग है 
गृह उद्योग है इन सब का एक बहुत महत्व है 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन तीन लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्ष की होगी और पहले बारह महीने यानी कि पहला एक वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और चार वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा तो तीन लाख करोड़ रुपए का ये ऋण ये हमने बगैर किसी गारंटी बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड क्रोड सबॉर्डिनेट डेट प्रोपोजिशन विच वी आर ब्रिंगिंग इफ द अर्लियर वन विच वॉज जस्ट नाउ एक्सप्लेन बाय द एम ओ एस वॉज फॉर स्टैंडर्ड एम एस एम ईज हु बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कुंट मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे डिन हैव मनी दे डिन हैव कैश कमिंग इन सो फॉर बाइंग रॉ मेटीरियल फॉर पेइंग द वेजेस इफ दे हैड अ प्रॉब्लम यू हैड दैट एमरजेंसी क्रेडिट लाइन विच वी स्पोक अबाउट जस्ट अ मिनट गो now i come to talking about subordinate debt through which we want to infuse about 20000 crores these are meant for stressed msmes so if you are providing for the standard you are now providing for the stressed msmes now the stressed msmes do have a problem of equity so for them through a subordinate debt provision we want to provide about 20000 crore liquidity 2 lakh msmes are likely to benefit from this the functioning of the msmes which are npa or are stressed all of them will be eligible for this subordinate debt based scheme npas or stressed msmes will all be eligible for this the government will be providing about a 4000 crore as the uh, as its contribution to the cgt me mse the credit guarantee trust and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks as a result of which stressed and npa msmes will immediately benefit tanav mein jo sooksham lagu madhyam udyog ya kutir ya gruh udyog hai उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में बीस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके और इसमें भी लगभग दो लाख से ज्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये बीस हजार करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमई को दिया जाएगा द नेक्स्ट ऑफ द एमएसएमई लिंक्ड स्टेप्स दैट वे टेकिंग दिस दिस इज द थर्ड देर इज अ फंड ऑफ फंड बीइंग क्रिएटेड फॉर इन्फ्यूजिंग अबाउट फिफ्टी थाउजेंड क्रोर as equity into the msmes this will benefit those msmes who have the potential and who are viable so we spoke about those who are standard we spoke about those who are npas and stressed now i'm talking about msmes who may be doing viable business and who needs hand holding because of the situation thanks to the covid so this fund of fund with a corpus of 10000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential msmes greater support and this we think will help msmes 
to expand their capacities and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose real estate rangam lo namakaliki maru peru vaanchina samstha ss swarna ventures సొంతింటికలను సాకారం చేసేందుకు అన్ని రకాల హంగులతో అతి తక్కువ ధరలో ఫ్లాట్లు అందజేస్తున్న సంస్థ ఎస్ ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ కీసర నుండి భూగారం వేలు రహదారిలో ప్రశాంత వాతావరణంలో ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫ్లాట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఎస్ ఎస్ స్వర్ణ వెంచర్స్ అన్ని సౌకర్యాలు అతి చేరువలో అతి తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో గల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు వెంటనే సంప్రదించండి మంచి ఫ్లాట్లను ఎంచుకోండి ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో టూ త్రీ డబల్ టూ నైన్ వన్ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్